हेलो एवरी वन माई नेम इज अंकिता राय प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम का एक कंपेरेटिव एनालिसिस देखा था हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके का टिश्यूज का अरेंजमेंट डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम में होता है एंड हाउ द एनाटोमिकल डिफरेंस बिटवीन द टू हैज यू नो कम इन टू अपियरेंस इस लेक्चर में वी विल वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीव हम डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीव के बारे में पढ़ेंगे पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट एंड टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि बेसिकली उन दोनों में क्या डिफरेंसेस है सुड बी फर्स्ट आई एल बी फर्स्ट ड्रॉइंग आउट दी फिगर ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीव तो उसमें मुझे एक बेसिस एक कंपेरेटिव एनालिसिस मिल जाएगा और पता चलेगा हमें कि uh, किस तरीके का उसमें टिश्यू पैटर्न का अरेंजमेंट होता है so this is actually the uh, pattern of you know arrangement or the pattern of tissues in the dicot uh, leaf जो हमें दिखता है and जब हम start करते हैं इसमें pattern of arrangement से दिस first layer that is appear is the cuticle सबसे पहला layer जो होता है वो cuticle हो जाएगा and this layer is the upper epidermis now this upper epidermis इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडेक्शियल सर्फिस और एडेक्शियल एपिडोमिस इसको हम एडेक्शियल एपिडोमिस बोलते हैं एंड दिस इज दैलिसड पेरन काइमा ये पैलिसड पेरन काइमा है जो लॉन्ग एलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स की तरह होते हैं दिस इज दी पेरन काइमा That contains chloroplast. So as we can see here, यहाँ पे जो मीसोफिल सेल होते हैं मीसोफिल सेल्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं सो हियर इन केस ऑफ डाइकॉट लीव डाइकॉट लीव में मीसोफिल सेल इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स और टू डिफरेंट टाइप्स वन इज द पैलिसिड पेरन कायमा एंड दर इज द स्पॉन्जी पेरन कायमा पैलिसिड पेरन कायमा एज वी कैन सी ये लॉन्ग एलोंगेटेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करता है स्पॉन्जी पेरन कायमा एज वी कैन सी ये सर्कुलर या स्पेरिकल या अवल शेप के होते हैं इरेगुलर शेप के होते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करते हैं नॉ दिस इज द एयर कैविटीज और एयर स्पेसिस जो कि प्रेजेंट होता है इन बिटवीन दी स्पॉन्जी पेरन कायमा एंड ये This outer layer is bundle sheet cell. This is the vascular bundle, and this is the lower or abaxial, we can say rather, epidermis, and this is the stomata. All right. So this is the pattern of arrangement of uh, uh, pattern of arrangement in the dicot leaf. So dicot leaves में जब हम देखते हैं तो starts with cuticle. Dicot leaf के actually जब हम देखते हैं तो dicot leaf जो होता है ना dicot leaf is actually dorsi ventral. So dicot leaf is dorsi ventral. Now this dorsi ventral means that it has a dorsal surface and ventral surface. So basically having dorsal and ventral surface. so one is dorsal and the other is ventral surface all right now <clears throat> इस अपर सरफेस जो होता है जो अपर वाला एपिडर्मिस होता है दैट इज कॉल्ड एज एडेक्शियल एपिडर्मिस इसके दो एपिडर्मिस भी होते हैं एक अपर एपिडर्मिस होता है और एक लोअर एपिडर्मिस है एज वी कैन सी हियर ठीक है और इसका जो ग्राउंड टिश्यू होता है एक्चुअली ग्राउंड टिश्यू हैज द ग्राउंड टिश्यू इज एक्चुअली कंपोज ऑफ मीसोफिल सेल सो वी कैन राइट इट हेयर एज ग्राउंड टिश्यू मेनली कंजिस्ट ऑफ Mesophyll cells. All right. So it mainly consists of mesophyll cells. ये mesophyll cells जो होते हैं, they are of further two types. ये दो तरीके के होते हैं. As we can see, one is the palisade parenchyma, and the other is spongy parenchyma. और right. 
और ये मीसोफिल सेल्स जो होते हैं ना दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट वन पॉइंट टू बी नोटेड इज हियर दैट बोथ दी मीसोफिल सेल्स दैट मीन्स मीसोफिल सेल्स मीसोफिल सेल्स कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट एंड दैट्स वाई द क्लोरोप्लास्ट हैज बिन रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स ओवर यर ऑल राइट तो ये दो तरीके का हुआ वन इज दी पैलिस पेरन कैम एंड दर इज दी स्पॉन्जी पेरन कैम ना पैलिस पेरन कैम इज लॉन्ग एंड एलोंगेटेड लॉन्ग एलोंगेटेड वाइल स्पॉन्जी पेरन कैमा इज अवल और स्फेरिकल इन शेप एज वी कैन सी ओवर हियर ऑल राइट सो देर इज ऑल्सो अ प्रेजेंस ऑफ एयर कैविटीज इन बिटवीन दी स्पॉन्जी पेरन कैमा सो स्पॉन्जी पेरन कैमा कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि स्पॉन्जी पेरन कैमा एयर कैविटीज को भी कंटेन करता है ऑल राइट सो वी कैन राइट इट हियर एज एयर कैविटीज और स्पेसिस प्रेजेंट बिटवीन स्पॉन्जी ऑल राइट right. इसके अलावा जब हम देखते हैं तो वैस्कुलर बंडल्स को सराउंड करने वाला एक बंडल शीत सेल प्रेजेंट होता है एंड जब हम स्टोमेटा की बात करते हैं डॉ डायकॉट लीफ जो होता है दे हैव अ रेटिकुलेट विनेशन ऑल राइट एंड व्हेन वी टॉक अबाउट स्टोमेटा तो स्टोमेटा इनमें लोअर एपिडोमिस में प्रेजेंट होता है सो लोअर एपिडोमिस दे हैव दे हैव द प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा वाइल जो अपर एपिडोमिस होता है इनमें स्टोमेटा या जो अपर सर्फेस ऑफ लीफ होता है इनमें स्टोमेटा या तो नहीं होगा दैट मीन्स इट विल भी आई दर नेग्लिजिबल और इट विल भी वेरी लेस इन नंबर सो आई दर इट इज एबसेंट इट इज कम्प्लीटली एबसेंट और इट इज वेरी लेस इन नंबर सो एज वी कैन सी यहाँ पर स्टोमेटा जो होता है वो सिर्फ लोअर एपिडोमिस में प्रेजेंट होता है ठीक है तो इसमें बेसिकली इन ऑर्डर ये जो कैरेक्टरिस्टिक uh, फीचर uh, है कि जो स्टोमेटा सिर्फ लोअर एपिडोमिस या लोअर सर्फेस में प्रेजेंट होता है दैट्स बिकॉज ऑफ द रीजन की इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपेरेशन तो ड्यू टू ट्रांसपेरेशन से प्रिवेंट करने के लिए एक्सेस लॉस ऑफ वाटर कहीं ना कहीं ये एक तरीके का पिक्यूलर फीचर है जो दौ, जो डॉर्सी वेंट्रल लीफ या डायकॉट लीफ में पाया जाता है सो so, स्टोमेटा प्रेजेंट on lower epidermis and absent on upper epidermis so stomata is present on the lower epidermis and absent in the upper epidermis while there is a layer which is called bundle sheath cells bundle sheath cells surrounds vascular bundles all right iske alawa humme already pata hai ki jo dicot leaf hote hain they actually have you know they have reticulate venation so they have reticulate venation so these are the characteristic feature of dicot leaf aur jab hum isko compare karte hain monocot leaf ke sath to monocot leaf mein bhi arrangement will remain the same aisa koi difference nahi hota but kuch features jo hote hain monocot mein differ wo ye karte hain ki monocot leaf jo hota hai that is of i ye dorsiventral hai monocot leaf isobilateral nature ka hota hai so since it's of isobilateral nature yani ki uska upper and lower epidermis jo hota hai it looks similar इट वो सेम रहता है तो इसलिए इट हैज इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा बोथ ऑन इट्स अपर एंड लोअर सर्फिस लेकिन इसमें क्या था इसमें स्टोमेटा इज प्रेजेंट ऑन दी लोअर सर्फिस एंड एब्सेंट इन दी अपर एपिडोमिस तो ये अपर एपिडोमिस में एब्सेंट होता है लेकिन लोअर एपिडोमिस में प्रेजेंट होता है उसमें बोथ सर्फिस में इक्वल होते हैं इसमें डॉर्सी वेंट्रल लीफ होता है डायकॉट लीफ इज डॉर्सी वेंट्रल हैविंग डॉर्सल एंड वेंट्रल सर्फिस दैट मीन्स अपर एंड लोअर सर्फिस ऑल राइट लेकिन जब हम मोनोकॉट लीफ की बात करते हैं तो दैट इज आइसो बायोलैट्रल इसमें रेटिकुलेट विनेशन पाया जाता है डायकॉट लीफ में मोनोकॉट लीफ दे हैव पैरेलल विनेशन 
सो दे हैव द प्रेजेंस ऑफ पैरेलल विनेशन यहां पर मीसोफिल जो होता है दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू पैरेसिड एंड स्पॉन्जीपेरिन काइमा यहां पे दो पार्ट्स में देखो डिफरेंशिएटेड है ऑलराइट बट हियर इन केस ऑफ मोनोकॉट लीव जो पैलिसिड पेरन काइमा होता है सॉरी जो मिसोफिल सेल होता है दैट इज एक्चुअली अनडिफरेंशिएटेड दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसिड एंड स्पॉन्जी पेरन काइमा तो फर्स्ट आई बी राइटिंग डाउन द फीचर्स एंड देन विल बी ड्रॉइंग इट सो मोनोकॉट लीव हैव पैरेलल विनेशन आर ISO bilateral तो इनमें आइसो बायोलैट्रल लीव होता है दैट मीन्स बोथ अपर एंड लोअर सर्फिस सिमिलर एंड दे हैव इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन बोथ द सर्फिस ऑल राइट यहाँ पर मिसोफिल सेल जो होता है इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड सो मिसोफिल नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसड and spongy parenchyma so it is actually not differentiated into pallid and spongy uh, parenchyma all right so, so this is the pattern of arrangement in the monocot leaf so monocot leaf mein agar hum dekhe hain तो सब कुछ वही है एवरीथिंग इज सिमिलर ठीक है बस फर्क कितना है कि यहाँ पे मिसोफिल सेल जो होता है वो डिफरेंशिएटेड नहीं है पैलेसड एंड स्पॉन्जी पेरन कायमा में इसमें अपर एंड लोअर एपिडोमिस में एज वी कैन सी हियर दोनों में ही इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं इसमें सिर्फ लोअर एपिडोमिस में आपका स्टोमेटा प्रेजेंट है ऑल right. इसमें ये जो होगा दिस विल भी ओवरऑल दी मिसोफिल सेल ये इसको मिसोफिल सेल ही बोलेंगे बंडल शीट सेल सराउंडिंग द वास्कुलेचर और वास्कुलर बंडल इज प्रेजेंट हुआ है यहाँ पर भी बंडल शीट सेल है ऑल राइट जायलम एंड फ्लोएम है उसमें देन इसमें जो जो बेसिक डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको यहाँ ऑलरेडी बता दिया है कि दे हैव द प्रेजेंस ऑफ पैरल विनेशन आई सो बायोलैट्रल होता है दैट मीन्स बोथ अपर एंड लोअर सर्फिस सिमिलर एंड दे हैव इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं मिसोफिल सेल कहीं ना कहीं इनका अनडिफरेंशिएटेड होता है इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन टू पैलेसड एंड स्पॉन्जी पेरन गाइमा ना मोनोकॉट लीफ में जब हम एग्जाम्पल uh, लेते हैं ग्रास का सो so, ग्रास एक ऐसा टिपिकल एग्जाम्पल है जिसमें देर इज अ प्रेजेंस ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स ग्रास में एक कैरेक्टरिस्टिक बुलिफॉर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है और ये बुलिफॉर्म सेल्स तब बनते हैं कि जब ये जो अपर एपिडोमिस है दिस अपर एपिडोमिस इन केस ऑफ मोनोकॉट लीफ दे बिकम मॉडिफाइड इन टर्म्स ऑफ साइज ये कभी कभार क्या होता है कि मॉडिफिकेशन टेक्स प्लेस इन दी अपर एपिडोमिस एंड एज अ रिजल्ट दे बिकम दे गेट कन्वर्टेड इन टू लार्ज एम टी एंड कलरलेस सेल्स विच आर कॉल्ड बुलिफॉर्म सेल्स बुलिफॉर्म सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर इन दैन तो ये क्या करते हैं ना कि ये जैसे ही एब्जॉर्ब करेंगे वाटर तो दे विल बिकम टर्जिड तो ये फूल जाते हैं तो जैसे ही ये टर्जिड टर्न होंगे ना तो जो लीव सर्फिस होगा बिकॉज ऑफ दब्जॉर्बॉर्बन ऑफ वाटर एंड टर्जिडिटी फिनोमिना द लीव सर्फिस ऑफ ग्रासेस बिकम एक्सपोज वो एक्सपोज हो जाता है वाइल ऑन दी अदर हैंड जब वाटर स्ट्रेस कंडीशन आता है तो उस केस में ये जो बुलिफॉर्म सेल्स होते हैं ये फ्लासिड हो जाते हैं एंड वंस दे टर्न फ्लैसिड तो जो लीव सर्फिस होता है ग्रासेस का दे रोल अप वो कहीं ना कहीं रोल अप हो जाता है ऑल राइट सो ग्रासेस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज ऑल्सो दी इज ग्रासेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोकॉट लीव दैट हैज द प्रेजेंस ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स सो ये मोनोकॉट लीव का एनॉटमी है एंड इट हैज द सेम यू नो फीचर दिस इज क्यूटिकल दिस इज it has the presence of stomata both in upper and lower epidermis this is upper epidermis this is mesophyll this is bundle sheath this is vascular bundle 
and this is lower epidermis. All right, the stomata is here. So in grasses, adaxial epidermis becomes modified in shape and gets converted into large colorless and empty cells called बुलीफॉर्म सेल्स तो इसी को हम बुलीफॉर्म सेल्स बोलते हैं सो बुलीफॉर्म सेल्स ऑन एब्जॉर्बिंग वाटर ये टर्न्स टर्जेड एंड इस कंडीशन में दिस टर्जेड ये टर्जेड कंडीशन में दिस विल लीफ सरफेस गेट्स एक्सपोज्ड सो लीफ सरफेस exposed on the other hand under water stress condition they turn flaccid and once they turn flaccid they roll up leaf surface rolls up to kahin na kahin leaf surface jo hoga they will रोला सो दिस वॉज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायकॉट एंड मोनोकॉट लीफ और ये डायकॉट एंड मोनोकॉट लीफ की अनोटमी थी दैट वी हैव स्टार्टेड टूडे एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी डिस्कसिंग विद द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर अदर विच इज द सेकेंडरी ग्रोथ सो दैट्स ऑल फॉर फॉर दिस लेक्चर थैंक यू